चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स बेटा देखो ये नीट और जई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम ये बात कर सकते हैं कि पहले तो ये देखा जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ही बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे स्टेचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स वहाँ करते हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट्स सल्फेट्स के कंपाउंड्स दिए जाते हैं और हीट करने पे वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रोडक्ट क्या बनेगा तो प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए भी ये टॉपिक क्या है इम्पॉर्टेंट है चलिए तो डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स तो सिंपल सी बात है पहले जाना जाए कि कार्बोनेट्स होता क्या है तो हमें पता है कार्बोनेट्स होता है सी ओ ये तो सबको आता होगा और सिंपली अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस और ओ माइनस और यहाँ रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ये भी है ये रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है हम ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है माइनस चार्ज यहाँ और यहाँ हो सकता है फिर डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है माइनस चार्ज यहाँ और यहाँ हो सकता है तो हम इसी की डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा चलो सिंपल सा देखा जाए देखो ये सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ये ओ माइनस और ओ माइनस है ना अब देखो अगर मैं इसको हीट करूँ सिंपल सी बात है अगर इसको हीट किया जाए किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे माइनस चार सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक मामलों में क्या पढ़ते हैं माइनस चार सिंगल और डबल बॉन्ड होने से वहाँ क्या होता है रेजोनेंस वेरी गुड रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पे बॉन्ड सॉरी यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से ये ये तो डबल बॉन्ड है ना बेटा डबल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है तो ये कहाँ से टूटेगा एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है जबकि ये सिर्फ क्या है वेरी गुड सिग्मा बॉन्ड तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है तो जब टूटेगा तो आप सोचो ये बॉन्ड टूट गया तो टूटने के बाद मिला क्या हमें तो यहाँ से मिला सी और साथ में क्या मिला ओ मतलब एक तो सी गैस मिला और साथ में क्या मिल गया ऑक्साइड वेरी गुड किसी मेटल कार्बोनेट को अगर आप हुईट करोगे तो CO2 गैस मिलेगी और साथ में क्या मिलेगी ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड अब देखो अगर मैं एक कोई मेटल लेता हूं जैसे मान लो मैं ले लू M ठीक है ये एक कोई मेटल है M2 और CO3 M2 CO3 मैं X ले लेता हूं यहां पे अगर आप हीट करोगे तो जनरल क्या मिलने वाला है मेटल का ऑक्साइड मतलब एम ठीक है ओ और साथ में कौन सी गैस मिलेगी CO2 गैस मिलेगी तो ये जनरल जो तरीका होता है किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करने का अगर आप उसे हीट करोगे तो CO2 गैस मिलेगी और ऑक्साइड मिलेगा अगर मेटल कार्बोनेट होगा तो मेटलिक ऑक्साइड मिलेगी और साथ में CO2 गैस मिलेगा देखो ये आप लोग एग्जांपल पढ़े भी होंगे। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सी क्या है बिल्कुल सही सॉलिड है अगर आप इसको हीट करो इसको क्या करो हीट करो तो हीट करोगे तो आपको मिलता है सी ए ओ सॉलिड और साथ में सी ओ टू गैस सही है अब देखो दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बताऊँ तो हम लोग पढ़े एम जी ठीक है एम जी सी ओ थ्री सॉलिड इसको अगर आप हीट करो क्या मिलेगा एम जी ओ सॉलिड साथ में सी ओ टू गैस अगर आप हीट करो किसको एल आई टू सी ओ थ्री एल आई टू सी ओ थ्री सॉलिड को अगर आप हीट करो तो बनेगा एल आई टू ओ और प्लस साथ में सी ओ टू गैस सबको समझ में आ रहा है बिल्कुल सही फोर्थ मैं ले लूँ एन ए टू सी ओ थ्री सॉलिड और इसको मैं हीट करूँ तो क्या बनेगा क्या अच्छा एन ए टू ओ सॉलिड और प्लस सी ओ टू गैस यही बोल रहे हो देखो बेटा ये बिल्कुल नहीं बनता है अब रीजन ये है कि सर अभी क्या मजाक कर रहे हो आप बोल रहे हो कि किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो CO2 गैस और ऑक्साइड मिलेगी तो ये भी तो मेटल कार्बोनेट ही है हाँ ये है मेटल कार्बोनेट लेकिन इसे आप थर्मली हीट करोगे अगर आप इसे हीट कर रहे हो तो Na2O सॉलिड और CO2 गैस नहीं बनता है मतलब मैं ये सिंपल सा आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो इन जनरल सिंपल सी बात क्या है इन जनरल क्या मिलता है मेटल का ऑक्साइड मिलता है साथ में सी गैस बनता है लेकिन हर मेटल कार्बोनेट यही रूल फॉलो करे ये जरूरी नहीं है तो मैंने आपको सिंपल बताया क्या होता है अब मैं इसमें जितने सारे एक्सेप्शन हैं जितनी पॉसिबिलिटी है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहां से गलत ना हो सके मैं वो बताता हूं ठीक है अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूं कि कितनी कैटेगरी में कितने टाइप्स में मैं इसे क्लासीफाई करके आपको समझा सकता हूं ताकि आप, आपकी कोई क्वेश्चन यहां से गलत ना हो देखना अब मैं यहां पर बात करता हूं देखो फर्स्ट फर्स्ट मैं ये बोल रहा हूं कि इन जनरल इन जनरल इन जनरल एनी मेटल कार्बोनेट एनी मेटल 
कार्बोनेट कार्बोनेट ऑन हीटिंग ऑन हीटिंग ऑन हीटिंग गिव्स गिव्स मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड एंड सी ओ टू गैस मेटल ऑक्साइड और सीओ टू गैस देता है लेकिन इसमें देखो अब एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या है तो एक्सेप्शन यहाँ पे है ऐसे तो एक्सेप्शन बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक्सेप्शन के हिसाब से बात करें तो देखो फर्स्ट केस यहाँ पे आता है कि पहला होता है कि सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम इनके मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती आपको याद ही रखना है क्योंकि ये थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं इनके कार्बोनेट्स थर्मली बहुत स्टेबल होते हैं मतलब मैं बोलूँ एन ए टू सी ओ थ्री मैं बोलूँ के टू सी ओ थ्री मैं बोलूँ ठीक है आर बी टू सी ओ थ्री आर बी टू सी ओ थ्री मैं बोलूँ सी एस टू सी एस टू सी ओ थ्री इनमें से किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे बेटा तो कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है आप बोल सकते हो सर मैं बहुत हाई टेम्परेचर दे दू तो बिल्कुल आप बहुत हाई टेम्परेचर अगर दे दोगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे लेकिन डिकम्पोज नहीं होते तो ये ध्यान रखना पहला कैटेगरी दूसरी अगर हम इसमें बात करें सेकेंड तो सेकेंड ये ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि ए जी टू सी ओ थ्री ठीक है अगर आप इससे हीट करो तो क्या बनेगा तो जनरल बच्चों का होता है कि सर ए जी टू सी ओ थ्री को हीट करोगे तो बनेगा ए जी टू ओ और साथ में बनता है सी ओ टू लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि जिस टेम्परेचर पे आप इसे हीट करते हो जिस टेम्परेचर पे आप इसे हीट करते हो उसी टेम्परेचर पे ए जी टू ओ जो है ए जी टू ओ खुद क्या हो जाता है डिकम्पोज और ये क्या बना लेगा टू मोल्स ऑफ ए जी और क्या बना लेगा हाफ ऑफ ओ टू मतलब अगर मैं बोलू कि इन दोनों रिएक्शन को आप एड करो तो ये तो हो गया कैंसिल आउट तो क्या मिला आपको ए जी टू सीओ थ्री को अगर आप हीट करते हो तो बेटा आपको मिलेगा टू मोल्स ऑफ ए जी साथ में हाफ ऑफ ओ टू और साथ में सीओ टू गैस आपको ये मिलने वाला है मतलब ये सिंपल सी बात है कि ए जी टू सीओ थ्री को हीट करोगे तो आपको कोई सिल्वर का ऑक्साइड नहीं मिलने वाला है ए जी टू नहीं मिलने वाला है डायरेक्ट क्या मिलेगा सिल्वर मेटालिक बीड मिलता है साथ में ओ और सीओ और इसी तरह से अगर आप एच CO3 को अगर आप हीट करते हो तो ये भी मिलता है आपको Hg साथ में हाफ ऑफ O2 और साथ में CO2 गैस तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये दोनों भी एक्सेप्शन में आते हैं और यहाँ पे अगर थर्ड की हम लोग बात करें तो एक होता है आपका NH4 ठीक है होल ट्वाइस और CO3 इसको अगर आप हीट करते हो तो ये मिलता है यहाँ से टू मोल्स ऑफ एन गैस साथ में H2O गैस और CO2 गैस तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि देखो अगर आप इसको हटा दो हमारे पास क्या है Na2CO3, K2CO3, RB2CO3, CH2CO3 मतलब सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम के कार्बोनेट्स को के कार्बोनेट्स को अगर आप हीट करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती है रिएक्शन नहीं होने का मतलब यह है कि थर्मली मोर स्टेबल होते हैं और इतने स्टेबल होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर दो तो लो टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं और अगर आपने हाई टेम्परेचर दे दिया तो ये डिकम्पोज नहीं होंगे मेल्ट कर जाते हैं तो ये चार हो गए दो हो गए सिल्वर और मर्क्यूरी तो सिल्वर और मर्क्यूरी के कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो कोई मेटल ऑक्साइड नहीं मिलती है डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा मेटल मिलेगा इसका प्रेसिपिटेट मिलता है साथ में यहाँ पे इसका भी प्रेसिपिट मिलता है और ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है मतलब उसने मोल कंसेप्ट में पूछा था कि इतने ग्राम सिल्वर ए जी को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा और प्रोडक्ट कितना मिलेगा तो अगर आप यहाँ पे ए बना दोगे तो फिर प्रोडक्ट का आपका वैल्यू अलग आ जाएगी तो ये ध्यान रखना और लास्ट मैंने बोला कि अगर आप एन एच फोर होल्ड प्राइस अगर आप अमोनियम के कार्बोनेट को हीट करते हो ठीक है तो इसको हीट करेंगे तो सारे के सारे आपको क्या मिलते हैं गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं तो ये भी क्वेश्चन देखो तो यही भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि इसको हीट करने से इनमें से किस कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सारे के सारे गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं चार ऑप्शन दिया था जिसमें एक ऑप्शन ये था इसको अगर आप हीट करते हो तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे क्या मिल रहे हैं गैसियस प्रोडक्ट मतलब सबके सब वोलाटाइल प्रोडक्ट मिल रहा है तो बेटा इनको जब हिट करते हैं तो सब वोलाटाइल प्रोडक्ट मिलते हैं मतलब मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि देखो वन टू थ्री फोर एक सिल्वर फाइव 
मर्क्यूरी सिक्स और एन एस फोर प्लस सेवन इन सेवन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो सिंपल सा मेटल ऑक्साइड और वेरी गुड सी ओ टू गैस मिलेगी बाकी इनके केस में आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा इनको हीट करने से कोई रिएक्शन होती नहीं है इनको हीट करेंगे तो डायरेक्ट मेटल मिलता है और इनको हम लोग हीट करते हैं तो डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है सबके सब गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं कोई मतलब प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है यहाँ पे ये कोई मेटल नहीं मिल रहा है सबके सब गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं अब देखो सिंपल से हम एक बात यहाँ पे समरी आपको बता दें समराइज कर सकते हैं इसे हमें आपने लिख लिया होगा चलो इसमें देखो आपको बताते हैं सिंपल सी कि अगर हम यही चीज किस पे अप्लाई कर दें देखना ये कितना इम्पोर्टेंट है अगर मैं इसी से आपको ऐसे पूछ लूँ कि अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं सल्फेट की बात करता हूँ एस ओ फोर टू माइनस तो सल्फेट पे भी यही सेम यूज मतलब कर सकते हैं जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एन ठीक है के फिर मैं बोलूँ आर फिर मैं बोलूँ सी इनके अगर सल्फेट को अगर आप हीट करो कोई रिएक्शन नहीं होगा ये तो समझ में आ रहा है किस बेसिस पे बोल रहे हैं सेम जिस तरह से कार्बोनेट में मैंने बोला उस तरह से किस में बोल सकते हैं मैं सल्फेट में भी बोल सकता हूँ दूसरी बात पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ सेकेंड बोलो वेरी गुड ए जी टू एस और एच जी एस ओ फोर इनके अगर कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो डायरेक्ट क्या मिलेगा हाँ टू मोल्स ऑफ ए जी और यहाँ क्या मिलेगा टू मोल्स या यहाँ पे ऐसे बोल दो आप यहाँ पे मिलेगा एच जी ये प्रेसिपिटेट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा हाफ ऑफ ओ टू साथ में एस ओ थ्री गैस बिल्कुल सही यहाँ पे हाफ ऑफ ओ टू और साथ में एस ओ थ्री गैस साथ में आपको मिल जाएगा एस ओ थ्री गैस तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इनको और लास्ट यहाँ पे चलते हम एन एच फोर होल्ड ट्वाइस एस ओ फोर इसको आप हिट करो बिल्कुल सही यह मिलेगा टू मोल्स ऑफ एन एस थ्री साथ में एस टू ओ और साथ में एस ओ थ्री कभी कभी एस ओ थ्री आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं हाँ एस टू एस ओ फोर लेकिन हम हीट कर रहे हैं तो यही मिलेगा और ये सब के सब क्या होते हैं गैसियस प्रोडक्ट तो मेरे ख्याल से सल्फेट और कार्बोनेट आप सबको समझ में आया होगा चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में थैंक यू